Deus é o meu Pai Que nunca me abandona Meu grande Pai Sempre está comigo Deus é o meu Pai Que nunca me abandona Meu grande Pai E sempre está comigo Ele me chama pelo meu nome Ouço sua voz, conheço e sigo Ele me chama sempre de filho E a sua alegria é ter comunhão comigo Deus é o meu Pai Que nunca me abandona Meu grande Pai Sempre está comigo Oh, aleluia Pode continuar, gente Oh, nós te damos graças, Pai Obrigado por sua paternidade em nossas vidas, Senhor Obrigado por sua bondade Obrigado pelo seu favor que abre portas Que nós, da nossa própria força, nós não conseguimos abrir Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu zelo. Quantos livramentos, Pai, que os nossos olhos não viram. Mas você esteve ali nos dando livramento. Obrigado por sua bondade, Pai. Porque toda boa dádiva, tudo aquilo que é bom vem de você. Você não muda. Como é bom confiar em você como Pai, porque você é imutável. Você tem um caráter imutável, Pai. Nós podemos confiar em nossa vida no Senhor. Nós podemos confiar em nossa família no Senhor. Nós podemos confiar em nossa empresa, o nosso trabalho. Nós podemos confiar tudo aquilo que você nos dá, Pai, a você mesmo. Porque você é digno da nossa confiança. Obrigado, Pai, por sua fidelidade. Obrigado, Pai, por sua inspiração nesse dia. Ou oh, a sua paternidade nos ensinando, nos guardando, nos aconselhando nessa manhã. Obrigado pelo seu propósito se cumprindo nessa manhã, Pai, porque Ele é tão glorioso. Eu oro pelos pais que estão aqui presentes. Obrigado pelo seu favor, abrindo portas que na força deles não tem como serem abertas. Obrigado por sua inspiração sobre a vida das mães para considerar a paternidade de seus maridos. Obrigado porque você é tão bom, Pai, tão precioso para nós. Obrigado, Espírito Santo. Nós te amamos e te agradecemos por tudo que você tem feito, por sua palavra porque ela é essencial, ela é fundamental em nossas vidas, ela é o nosso maior presente Pai, ela é melhor do que o ouro, ela é melhor do que a prata, ela é melhor do que bens, porque ela ilumina o nosso caminho, e ela é lâmpada para os nossos pés Pai, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. Senta mais, senta aí do seu lado, diga, seja bem-vindo, a uma manhã, gloriosa, por causa da palavra, você crê nessa verdade? Obrigado gente, vocês são uma bênção viu? Obrigado, obrigado, oh aleluia, obrigado mesmo, que bênção gente, para mim é um privilégio estar com vocês aqui nessa manhã, primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você, em abril eu, tive, eu estive ensinando é, lá em Maceió e foi, caiu foi o primeiro ano em quase 20 anos de relacionamento com minha esposa, que caiu na data do aniversário dela. E quando a gente assume missão, missão dada é missão cumprida. Amém? E a gente precisa trabalhar essas coisas na família para que tantos nossos filhos entendam que também é valioso, né, como a nossa esposa. E aí eu estava lá em Maceió e aí peguei minha esposa de surpresa. Ó, gravei um vídeo, sem ela saber também, enviei para para a mídia lá da comunicação da igreja, e ela foi também muito impactada. Aí ela me pegou de surpresa hoje, gente. Minha filha tinha dito ontem, foi ontem, ontem, pai, eu tenho uma surpresa para você. Eu digo, mas como você fala para mim, isso é surpresa. Só que jamais eu imaginava que ia ser um vídeo tão maravilhoso desse. Obrigado, não sei se vocês estão me vendo aí, meu amor, filha, Miguel, amo vocês, obrigado por vocês me completar e ser uma família tão maravilhosa, a qual Deus me abençoou. Amo vocês, viu? 
Beijos. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer, Deus é bom? Você crê nessa verdade? Deus pode nos ajudar a construir as famílias que nós desejamos. Amém? Mas hoje é dia dos pais. Quem é pai? Levanta a sua mão. Levanta a outra mão. Aleluia! O desejo do meu coração é que você saia daqui hoje me agradecendo, porque eu vou trazer algo que Deus colocou no meu coração que vai te valorizar muito. Vai mostrar para mim e para você o quanto nós somos valiosos como pai. Diga para o seu vizinho aí, se você é pai, você tem um alto valor. Você é relevante. Amém? Porque existe uma relevância na paternidade. E a gente precisa conhecer essa relevância, entender por que é tão importante. E eu tenho certeza que você vai sair daqui me agradecendo. Porque você vai sair daqui convicto da sua importância. Amém? Amém? Tenho certeza disso. As mulheres, eu creio também, vão me agradecer. E talvez você... Talvez você pode estar aqui né, nessa manhã, né? E isso, é um, nós estamos em um culto, né? Em um culto de celebração. E o tema, na verdade, que está nesse mês é... Correndo com o plano de Deus. Sabe, queridos, Deus tem um plano para a família que envolve o pai, que envolve a mãe... Deus, quando criou uma família, ele não, na mentalidade dele, ele não, não pensou que só uma parte do casal é que tinha maior responsabilidade no casamento. Que só uma parte, ou só a mulher, ou só o homem, tinha a responsabilidade de criar filhos, de educar filhos. Mas ainda vou melhorar para você, de apresentar a paternidade dele para os filhos. Eu sei que a esposa tem a sua função, tem o seu papel, tem a sua responsabilidade. Mas eu acredito que a maior responsabilidade da esposa é não atrapalhar e não inventar de absorver o que é função do pai. O que é função de um cabeça dentro de uma família. Porque quando a gente olha para tudo aquilo que está sendo feito aí fora, fora perdão, ideologias, eu ainda não me recuperei totalmente não, gente, calma aí. <risos> ideologias... Né, e, e, e destruição de princípios e valores que Deus estabeleceu para a família, um dos motivos é porque há uma inversão de valores nas próprias famílias. E uma das inversões de valores é justamente a esposa querer fazer o papel que é do marido dentro de casa. E eu preciso e você precisa entender, seja mulher ou seja, seja o homem, seja, seja mulher ou seja o pai ou seja a mãe, que a maior responsabilidade está sobre o cabeça dentro de casa, de conduzir a sua família para apresentar a Deus. Porque todos nós, principalmente os, os machos, é assim, pastor? Estou aprendendo com ele, viu? É, é mais ou menos, né? É, é mais ou menos. Os machos, os homens, pais, são os maiores responsáveis de prestar conta diante de Deus, da sua família, dos seus filhos, foi assim no princípio e vai ser assim até Jesus voltar. Não tem como mudar. Não tem como alterar. Então a maior responsabilidade da minha família de influenciá-la com a paternidade de Deus, com a vida de Deus, com aquilo que Deus é, com o que Deus pode, com o que Ele tem, está comigo como cabeça. E às vezes as coisas elas acontecem de maneira errada quando a mulher ela tenta ser cabeça dentro da família. Então você que é mulher, eu acredito que a palavra hoje vai ser mais para os homens, mas se você tiver convicção que você simplesmente tem que ser auxiliadora e já é idônea e não dona, aí você, na verdade, já está contribuindo o um máximo para que o seu esposo desenvolva a paternidade que ele precisa desenvolver. Então diga para seu esposo, se você está do lado dele aí, diga, você é muito relevante. Não, diga novamente, acho que algumas ficaram com medo de falar, né? Diga, você é muito relevante como pai. Talvez você está do seu lado do seu esposo aí e não tenha filho, mas já é uma confissão de fé. Amém? Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Então... Eu realmente quero, eu quero te mostrar, e dentro desse contexto aqui, o impacto da paternidade, né? eu penso o seguinte, uma das coisas que eu penso, a gente precisa entender que é mais importante deixar legado para os nossos filhos do que a herança. 
Legado é uma construção dentro dos nossos filhos. Porque uma herança, uma vez que ela é mal administrada, um dia acaba. Mas legado, não. Legado, uma vez que nós construímos dentro dos nossos filhos o que é mais valioso, o que é princípio, o que Deus considera como valioso, o que nós valorizamos aqui na Terra, de fato, precisa ser o que Deus considera como valioso, isso vai construindo um legado dentro dos nossos filhos e não tem nenhum problema de você deixar a herança. Você e eu como pai, ou nós como pais, nós não podemos valorizar mais o que é material do que os princípios e valores que Deus estabeleceu para nós como família. Então, um legado, ele é mais valioso do que uma herança. No entanto, eu posso também desenvolver um estilo de vida, buscar conhecer, buscar conhecimento natural, para que sim, eu possa deixar uma boa herança para os meus filhos, eu partindo aqui da terra. Amém? Mas, quando eu, quando eu penso na vida de, de Paulo, né? Paulo não teve filhos, porque a Bíblia não relata em relação a isso, mas eu quero te dizer, querido, nós temos como pai, um dos maiores privilégios, que é treinar pessoas. E esse treinamento, e esse privilégio, ele fala de uma patente que é a mais importante no reino. Eu sei que cada um de nós aqui temos um chamado de Deus, alguns nos cinco nomes ministeriais, né? apóstolo, pastores, profetas, evangelistas e mestres, outros nos, nos ministérios de socorros e maravilha, glória a Deus por isso, foi Deus que estabeleceu assim, nós valorizamos isso mesmo porque Deus valoriza. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, essas patentes um dia vão acabar. E a maior patente que eu considero, a qual eu e você como pai, nós temos responsabilidade de treinar, é a patente de filho. Eu vou dizer, não, a maior patente no reino de Deus, nós temos a maior responsabilidade de treinar e o maior privilégio. A patente de filho. Porque filho vai ser uma existência eterna. E eu e você como pais, nós temos a responsabilidade de revelar para os nossos filhos quem Deus é. Vamos passar algumas coisas aqui para ficar melhor? Diga, vai ficar melhor? Eu acredito que sim. Paulo, na verdade, treinava pessoas e ele foi chamado por Deus para isso. Só que a intenção do coração de Paulo em treinar pessoas, ele tinha a intenção de treinar pessoas, mas também ele tinha uma, um cuidado intenso de não ser reprovado por Deus. De não ser reprovado por Deus e de não ser reprovado pelas pessoas. Aquela questão de dizer assim, faça o que eu digo, mas, mas não faça o que eu faço, não funciona para nós. Os nossos filhos, eles vão reproduzir o que nós reproduzimos dentro de casa, o que nós falamos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, o que nós fazemos. É impossível, na verdade, querer cobrar algo dos nossos filhos se a gente não põe em prática. Mas deixa eu dizer algo para você, nós não somos perfeitos, não existe nenhum pai perfeito aqui, não existe nenhuma mãe perfeita aqui, nós, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento e dentro desse, desse processo é possível errar. Mas eu preciso, na verdade, buscar a vontade de Deus para que eu possa acertar e desenvolver o que Ele quer desenvolver na minha vida como pai, você na sua vida como pai. Mas eu queria te apresentar algumas coisas aqui. Primeiro, abre comigo a sua Bíblia aí em Mateus, por favor. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 13, nós vamos ver algumas coisas aqui que a gente precisa colocar em prática como filhos de Deus e como pais, e diga para o seu vizinho aí, se você é pai, você é muito importante, a gente tem uma geração hoje que... Às vezes, os jovens, eles acreditam mais num youtuber do que naquilo que o pai pode estar passando para ele. Eu quero te fazer uma reflexão nessa manhã. Eu lembro de, esse ano eu acredito que sim já, mas eu lembro de algumas vezes que minha filha, que você viu aí de 14 anos, chegou para mim certa vez 
a gente estava almoçando e ela fez uma pergunta. Ela fez, pai, o que é silhueta? Eu, silhueta? Silhueta eu só conheço da sua mãe. <risos> Mas assim, filha, seja mais claro no que você está querendo saber. Não é porque uma amiga minha disse que, ela na escola, ela me disse que em casa ela costuma ver a silhueta no escuro, a silhueta, uma silhueta no escuro da mãe dela. Aí eu não, 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 não sabia ao qual tava, aquilo estava se referindo, eu fui no Google, né? O que significa silhueta? E aí no Google está lá, para o espiritismo, o que significa silhueta. E aí eu tive a oportunidade de conduzir a minha filha em um conhecimento, e aí ela perguntou sobre ver no Espírito, porque essa, essa menina tinha falado para ela que o fato dela ver a silhueta, ela estava vendo no Espírito. E aí, o que é que me alegrou diante da situação? Não só essa, essa vez que eu estou falando para você, mas outras vezes, teve um momento que ela chegou para mim, pai, eu estou querendo fazer um debate com o professor. Por que, filho, você está querendo fazer um debate com o professor? Não, porque ela estava falando sobre a teoria da evolução e o criacionismo, e eu percebi que ele era mais pendente para uma parte do que a outra, e ela estava empolgada para fazer um debate com o professor. Eu falei, calma, não é bem por aí. O que é que eu posso me alegrar? Eu posso perceber na minha filha, pelo comportamento dela, que ela pode ver em mim como pai, uma fonte segura ao qual eu possa ensinar. Agora, um dos problemas hoje aí é que, na verdade, os jovens, talvez só lá em Campina Grande, mas aqui em São Paulo não, os jovens, às vezes, têm como segurança não os pais, mas têm sim os youtubers na internet. E, às vezes, as crianças, jovens, adolescentes, passam a vivenciar situações que os pais não desejavam que eles vivenciassem. Mas, por falta de instrução, ensinamento e exemplo dentro de casa, os pais deixam a desejar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vê... A vida de Moisés, por exemplo, a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, que Moisés renunciou os prazeres do Egito pelo opróbio de Cristo. Se você parar para pensar, se fosse no tempo de hoje, renunciar os prazeres do Egito é renunciar o que há de melhor hoje na nação brasileira. Aquilo que se diz respeito a bens, aquilo que se diz respeito a carros, aquilo que se diz respeito a comida, aquilo que se diz respeito a roupa. Ou seja, o melhor patamar de vida era o que estava à disposição de Moisés. Mas a Bíblia diz em Hebreus que ele rejeitou todas essas coisas, porque ele tinha como foco o opróbio de Cristo. O que Cristo ia fazer, o que ele foi resposta de Deus para aquela nação, mas eu quero te dizer algo, querido, sabe quem foi que ensinou os princípios e valores a Moisés? Não sei se você lembra que a Bíblia diz que quando, quando a filha de faraó encontrou Moisés no cesto, a irmã de Moisés chega e diz assim, ei, eu posso levar, se você quiser eu posso levar o um menino para uma ama de leite criar. E aí a filha de faraó libera, inclusive passa a pagar a essa ama de leite ao qual Miriam tinha sugerido. E a ama de leite a qual ensinou, educou Moisés, transferiu princípios e valores para ele, nada mais nada menos do que Joquebete, sua mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você que é mulher, talvez você não tenha... Há, há, há um despertamento, tão, não sei se São Paulo aqui é assim, mas às vezes as mulheres lá em Campina Grande, quando ela não tem algo assim para fazer, trabalho, né, ela, às vezes elas ficam entediadas por ficar em casa, por não ter nada para fazer, por não trabalhar em, em alguma empresa, em alguma indústria. Tem mulher sim, que ela ama estar tá fora de casa trabalhando. Mas vai ter mulher que, na verdade, ela não ama. Ela gosta de cuidar de casa. Ela gosta de cuidar dos filhos. Ela gosta de cuidar do marido, das coisas de casa. E ela sente prazer em estar em casa. Mas a gente vai encontrar uma vez ou outra pessoas que, que na verdade, era para estar, sim, dentro de casa, mas por uma questão do feminismo aí fora. É a questão feminista é incutir que a mulher ela precisa ser maior do que o homem, precisa ter a igualdade do homem. Às vezes, as mulheres, elas ficam 
chateada porque estão dentro de casa, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, o maior privilégio que você tem como mulher, como esposa, é cuidar dos seus filhos. É ensinar os seus filhos. É educar os seus filhos. Talvez você pode estar educando um Moisés, um Paulo, e você não sabe. Talvez você pode estar educando um, um, um Einstein, né? né? Talvez você pode estar educando um cientista, um médico. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de você desejar educar um médico, um cientista, eu e você nós precisamos desejar educar um cristão. Antes de nós desejarmos educar um advogado, um médico, está tudo lícito, faz parte do plano e do propósito de Deus, desfrutarmos aqui, vivenciarmos profissões aqui na terra, até para tocar a vida de pessoas com aquilo que é de Deus em nós. Mas eu quero te dizer algo, querido, não vale a pena. Simplesmente só influenciar os nossos filhos para se formar numa faculdade, seja qual for, por causa do recurso financeiro, e os nossos filhos no final ir para o inferno. A gente precisa valorizar o que Deus nos vai. E nós não desvalorizamos as coisas naturais. Juntamos o natural com o espiritual e está tudo bem. E há uma explosão no reino das trevas, trazendo as pessoas para a luz. E a gente precisa compreender essas verdades. Agora, como pai, nós precisamos compreender que existe uma maneira de treinar os filhos. Em alguns momentos da Bíblia, a gente vai ver Deus se relacionando com Jesus. E... O diabo, ele costuma sentar em cadeiras vazias. Se você e eu, nós não sentamos nas nossas responsabilidades, transferimos responsabilidades para a igreja, para a escola, que isso é comum hoje. A responsabilidade de educar é minha e sua como pai. Professor, a responsabilidade dele... É ensinar matemática, português, filosofia, geografia, história. A responsabilidade dos departamentos infantis das igrejas é ensinar a palavra. Os princípios cristãos. Mas quem sabe que caráter, boa reputação, educação, bom dia, boa tarde, tudo bem, olá, que possa ajudar, ajudar gentileza, isso se aprende em casa. Eu disse que ia ficar, você ia sair daqui persuadido da importância que eu e você nós temos como pai. Amém? Mas vamos ver aqui algumas coisas, né? Vamos lá. A presença e a persuasão de, do amor de Deus como pai, por Jesus, foi o combustível para o cumprimento do propósito. A persuasão... E a presença de Deus como Pai, ou seja, do amor de Deus como Pai, por Jesus, foi o combustível para o cumprimento do propósito. Nós estamos falando sobre a carreira, ou correr a carreira com o propósito de Deus. Existe um propósito para a paternidade, existe um propósito para a maternidade. Mas quando a gente é, sai dessa bifurca, é, entra numa bifurcação, na verdade, e, e se encontra a maternidade com a paternidade... As duas coisas, elas precisam revelar Deus para os filhos. Por meio, de, por meio do falar, por meio do comportamento, por meio é, do que nós assistimos, do que nós vemos. Ah, abre, abre aí, por favor, Mateus capítulo 3, versículo 13. Você pode dizer, Deus é bom. Diz assim, por esse tempo, Dirigiu-se Jesus da Galilé para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Preste atenção nisso. Diga, uau. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em que eu me comprazo. 
Se você observar que Jesus era o próprio Deus encarnado, né? o verbo se fez carne e habitou entre nós, está lá em João capítulo 1, versículo 1, mas Jesus estava na terra como homem e como filho de Deus. Ele diz, olha, eu só faço aquilo que vejo o meu pai fazer. Quantos aqui são pais? Eu te pergunto, o que é que os nossos filhos estão vendo a gente fazer? Eu só falo aquilo que escuto ou ouço o meu pai falar. Diga, influência paterna. Agora, Jesus vem com uma missão, um propósito. Eu e você, a gente precisa ter convicção que todos os nossos filhos nasceram com um propósito. E para se cumprir um propósito, a gente vai precisar saber quem nós somos. Nós vamos precisar saber a nossa identidade, ter convicção da nossa identidade. Os seus filhos, os seus filhos precisam ter convicção da identidade deles. Os nossos filhos precisam ter convicção da identidade deles. Agora, essa identidade ela é construída desde a infância, desde quando a criança ainda está na barriga. Você sabia que a criança na barriga, ela escuta o que você fala? Ela escuta o que você escuta? E aí a criança nasce e você precisa entender que, na verdade, antes dela vir ao mundo, eu e você como pais, temos uma responsabilidade de mostrar a identidade do nosso filho ou da nossa filha. A filha e o filho, ou o menino e a menina, o sexo deles são fortalecidos a respeito da identidade. Se é menino ou menina, não é por causa da mulher, sabia disso? Sabia disso? Fortalecer a identidade da menina como menina e fortalecer a identidade do menino como menino tem tudo a ver com a presença do pai. Tudo a ver com a presença do Pai. O que é que acontece aqui? Deus fala para Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Na verdade, Deus estava fortalecendo tanto a sua paternidade sobre Jesus, como fortalecendo a convicção de Jesus de filho. Abre comigo Mateus capítulo 17. Você precisa falar palavras, dizer para os seus filhos que os ama. Ah, mas eu não fui criado assim. Se você nasceu de novo, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que existe um contexto, eu sei que existe uma cultura ao qual nós, nós vivemos. Eu, eu mesmo fui criado, eu sou filho adotivo, viu? Fui colocado. Minha história é um testemunho bem, bem precioso do Senhor. Eu fui colocado em uma, uma caixa de sapato, em uma porta de madrugada. Eu tinha tudo para viver uma vida desgraçada, nas drogas, na verdade, com complexo de inferioridade. Tinha tudo para isso. Deus me coloca em uma família que não tinha recurso financeiro, mas tinha caráter. Não tinha, não tinha afeição na família, não tinha, na verdade, gentileza na maioria das vezes. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, eu pude entender. Ei, agora mudou. A cultura mudou. Eu continuo honrando os meus pais, considerando o que eles fizeram por mim, até porque eu vejo como o cuidado de Deus para com a minha vida. Mas a cultura agora mudou. Eu preciso revelar Deus para os meus filhos. E eu não posso agir como os meus pais agiam comigo. Até porque eles não tinham o entendimento que eu tenho. Agora, uma vez que nós nascemos de novo e passamos a ter entendimento, aquilo que os nossos pais erraram, nós não podemos errar na mesma tecla. Mateus capítulo 17, versículo 1, diz assim, Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos de Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi, trans, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estar aqui. 
Se queres, fareis aqui as tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, Pedro esperto, né? Pedro não queria estar também na tenda. Você acha que não queria estar? Vamos lá. Falava ele ainda quando a nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Pela segunda vez, Deus faz questão de fazer algo extraordinário para solidificar em Jesus promover mais convicção que ele o amava. Agora, você acha que isso era à toa? Você acha que isso foi à toa? Você acha que Deus, na verdade, estava querendo só, só realmente é, é, preencher conteúdo nas Escrituras? Vai comigo, por favor, para Mateus capítulo 4. Deixa eu dizer uma coisa para você, nesses últimos dias, nós precisamos chegar antes do diabo na vida dos nossos filhos. Enquanto você abre aí, deixa eu te dar uns dados aqui, certo? Quando existe uma ausência paterna, ou quando existe a ausência da paternidade, e uma pessoa, ela pode não ter separado da esposa, mas mesmo assim ser um pai ausente, e pode acontecer de ter ter é, surgido um divórcio, mas o pai ele não deixa de ser presente. Eu estou aqui, mas em todo o tempo, sempre que eu posso, né, quando eu estou conversando com o pastor, com Tereza, ou, ou estudando alguma coisa, sempre que eu posso, eu ligo para minha esposa, eu ligo para os meus filhos. Hoje nós temos a tecnologia chamada de vídeo. Por quê? Porque mesmo distante, eu quero estar presente. E quando existe a ausência da paternidade, vai existir essas coisas aqui, ó. Estornos psicológicos e emocionais, agressividade e insegurança, dificuldade de distinguir limites e de aprender regras de convivência, envolvimento com a delinquência e problemas de orientação sexual. Agora olhe para o seu vizinho aí diga novamente, se você é pai, dá para perceber a sua importância? Eu disse que você saia daqui persuadido que você é muito importante. Quando nós não somos pais ausentes, infelizmente, ou quando nós somos pais ausentes, infelizmente, essas coisas vão acontecer com os nossos filhos e a gente acha que é por qualquer motivo. Não, é porque simplesmente o pai não está e não está cumprindo a sua responsabilidade como pai. E como presente de Deus, você tem o maior privilégio, eu tenho o maior privilégio de educar e treinar filhos que vai, na verdade, a sua vida vão ecoar por toda a eternidade. Eu tenho que pensar isso, eu tenho que ter esse pensamento. Agora, eu busquei um, eu pesquisando no Google, né? Eu busquei uma pesquisa que foi feita lá, que foi feita lá nos Estados Unidos. Eu fiquei assim, a de muito pensativo, principalmente refletindo comigo mesmo, aonde eu poderia melhorar como meu pai, aonde eu poderia cuidar melhor do presente que eu recebi, que são os nossos filhos, que você também recebeu. Eu fui buscar essa pesquisa lá no Google né, e encontrei alguns pontos aqui que eu queria compartilhar com você. Acho que ficou pequeno, está dando para ver daí? Tá? 25 milhões de crianças não têm pais biológicos em casa. Está lá nos Estados Unidos. Não lembro o ano que foi feita essa pesquisa. Eu peguei essa pesquisa na verdade no Google ano passado. 85 das pessoas as presas entre, entre 12 e 21 anos, tiveram pais. Diga aí, aí para o seu vizinho, se você está do lado de um, diga, está vendo como você é importante? importante? Dá para ficar persuadido quanto você é como pai? Diga aí, aí para o seu vizinho, não diga para ele. Diga, dá para ficar persuadido quanto você é importante como pai? Criança em a presença do pai, tem o pai tem cinco vezes mais chances de viver na pobreza. Isso não é vontade de Deus, gente. Não, não sei se eu sei que tem muito... Quem é pai aqui? Levanta a mão, por favor. Pessoal que está aí atrás da segurança no final. 
Porque tem muita gente, tem muito homem aqui como pai, tá, gente? Espera aí, pelo amor de Deus. Vai ser um despadado muito grande. Quando a criança não tem pai, ela tem duas vezes mais probabilidade de abandonar os estudos. Olha como nós somos importantes como pais. Meninas, quando não tem um pai presente, ela tem sete vezes mais chances de engravidar na adolescência. Então, cinco. 90%, 90 das pessoas que fogem de casa porque não tiveram pai presente. É sempre dos adolescentes que suicidam, né? Com a expectativa de receber, de receber uma palavra que vai... E é glorioso como pai. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui me agradecendo, porque você vai sair convicto que você é importante. 63% dos adolescentes que suicidaram não tinham pais presentes. 85% das crianças sem pai têm distúrbios comportamentais. Crianças com pais ausentes têm 11 vezes mais chances de serem violenta, violentas e agressivas. E a última... Criança com pais ausentes tem 20 vezes mais chances de serem presas. Isso é uma pesquisa lá dos Estados Unidos. Agora, vamos fazer uma reflexão. Você acha que nos Estados Unidos tem segurança? Tem uma educação melhor do que no Brasil, sim ou não? É porque eu não encontrei pesquisa daqui, senão eu tinha trazido. Imagina essa situação no Brasil. A convicção de quem nós somos promove autoridade para vivermos o nosso propósito. Porque Deus falou algumas vezes para Jesus que ele era um filho amado e que promovia prazer. Queridos, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam escutar da nossa boca como pai, que eles são amados. Não é porque nós não somos machos que nós não abraçamos e não beijamos. Nós precisamos compreender que os nossos filhos precisam de abraço, precisam de toque, precisam de aconchego, precisam de carinho, precisam de palavras de afirmação, e quando erram, precisam, eu sei que na maioria das vezes a vontade não é fazer isso, é corrigir mesmo, mas falar em correção, deixa eu dizer algo para você, os nossos filhos também precisam ser corrigidos, porque correção é uma evidência de amor, Correção, quando você analisa o que a Bíblia diz, é uma manifestação de pais que amam. A Bíblia diz que os pais que amam, eles precisam corrigir os seus filhos, para que os seus filhos não vá para o inferno. Então nós temos uma importância como pai. Vai comigo para Mateus capítulo 4, versículo 1, diz, A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 anos, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que acontece aqui? O diabo está colocando em xeque a filiação de Jesus. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas também é que, consequentemente, o diabo está colocando em xeque aqui a paternidade de Deus sobre Jesus. Queridos, nós vivemos em um mundo onde as coisas, a quebra de princípios e valores, ou a desvalorização do que Deus valoriza, infelizmente, tem aumentado. Quando os nossos filhos chegarem na universidade ou em algum local, eles precisam estar persuadidos do que eles são, do que eles têm e da proteção que eles têm como uma figura paterna. Eles precisam encontrar lá fora, ou dentro de casa, um ambiente melhor do que lá fora. Eles precisam encontrar dentro da família, segurança, gentileza, educação, caráter. 
boa reputação, sensibilidade para compreender Deus. Uma das coisas que mais nós precisamos que as famílias hoje elas vivenciem no mundo ao qual nós estamos vivendo, se chama experiência com Deus. Milagres dentro de casa. Porque é a nossa responsabilidade de evidenciar Deus para os nossos filhos. É nossa responsabilidade de transmitir o caráter de Deus, quem Deus é, como Ele age, o que Ele tem, o que Ele pode. É nossa responsabilidade fazer isso. E eu quero te dizer algo, nós não podemos ter como peso, precisamos ter como um privilégio. Precisamos ter como, como algo sadio, algo glorioso, algo maravilhoso, que é transmitir Deus para os nossos filhos. Apresentar Deus para os nossos filhos. É nossa responsabilidade. Quando a paternidade é evidenciada, a destruição, ela é interrompida. João capítulo 3, versículo 16, ali, na verdade, está uma evidência da paternidade de Deus para toda a humanidade, para mim e para você. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça. Então, quando a paternidade ela é evidenciada, destruição, sofrimento, é interrompido. E a gente precisa compreender, gente, que é um privilégio para mim e para você entender o propósito de Deus para a nossa vida. Entender que nós temos dentro de casa, ó, se toda a família tivesse a convicção, e se cada pai, cada mãe fizesse o seu papel dentro de casa, o mundo não estaria do jeito que está. Cada família cumprindo o seu papel, quando se junta, significa que toda a humanidade cumpriria o seu papel. Agora, às vezes, como é que a gente vive? Querendo cumprir lá fora aquilo que a gente não consegue nem fazer dentro de casa. E a gente precisa compreender que é dentro de casa que a gente precisa colocar o maior esforço. Porque se a gente coloca o nosso maior esforço dentro de casa, na maioria das vezes não é fácil, por causa da correria, por causa das distrações, por causa do dia a dia. Mas se a gente coloca o nosso esforço dentro de casa para poder pastorear a nossa família, vai ser fácil lá fora acontecer. Amém? Vai ser fácil lá fora acontecer. Quando a paternidade é comprometida ou tem seus valores invertidos, os filhos ficam desprotegidos. Eu não sei você, querido, eu estou aqui dando aula aqui no Rema, reconheço o dom de Deus sobre a minha vida, reconheço o dom de Deus sobre a minha vida para negócios, reconheço o dom de Deus na minha vida para outras coisas, mas não sei você. Eu não quero ser um empresário de sucesso, um ministro de sucesso, mas um pai fracassado. Eu não quero ter um ministério glorioso cuspindo fogo, realizando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Se isso acontecer, está tudo bem, mas eu prefiro ter uma família construída no Senhor, na palavra, um casamento sólido no Senhor, ser reconhecido pelos meus filhos dentro de casa como homem de Deus, como alguém que ama o Senhor, que valoriza o que Deus valoriza em detrimento das outras coisas, do que ser um homem com uma família fracassada, ter um, uma paternidade fracassada por não ter dado o tempo suficiente de fazer o que precisa ser feito como pai dentro de casa. Eu preciso juntar as duas coisas. Eu sei que Deus me chamou para fazer coisas fora, eu sei que Deus me chamou para negócios, mas antes dessas duas chamadas, quando eu decidi me casar, Deus me chamou para construir uma família sadia. Deus me chamou para apresentar Ele para a minha família. Eu apresento Ele para a minha família, por meio de princípios e valores, vivendo, colocando em prática dentro da minha casa. Vai ser fácil e leve 
estou dizendo que vai ser, na verdade, com a ausência de dificuldade. Mas por causa da graça dEle sobre a nossa vida, vai ser fácil cumprir as coisas lá fora. Eu preciso desejar essa verdade. Agora, eu vou te dizer aqui, nós temos um exemplo na Bíblia, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Foi o melhor rei que Israel já teve. Até Jesus vir e de fato na prática e colocar, estabelecer o reinado e de uma vez para sempre reinar sobre a nossa vida. Esse rei se chama Davi. Você sabia que Davi não perdeu uma guerra? Sabia disso? Pastor, me acha que eu acredito que eu perdi o tempo aí, viu? Pode me sinalizar, por favor. É, mas ah, quando eu voltei aqui, eu perdi no livro cronômetro, mas me avisa, por favor. Então, Davi foi um rei de sucesso, gente. Davi não perdeu uma guerra. Não perdeu uma guerra. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas deixa eu dizer algo para você. Davi foi um, um excelente rei. Mas ele foi um pai fracassado. Davi não perdeu uma guerra, mas no entanto perdeu algumas batalhas como pai dentro de casa. Ele não perdeu para os filhos, mas ele perdeu porque foi um pai ausente. Foi um pai que não corrigiu os filhos quando precisava corrigir. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, viu? detrimento do que a psicologia diz, você precisa valorizar o psicólogo, a psicologia, mas se aquilo que a psicologia fala no tempo de hoje vai de encontro aos princípios que Deus estabeleceu, saiba que vai prejudicar a sua paternidade. Você precisa ficar com o que Deus estabeleceu. Eu preciso ficar com o que Deus estabeleceu. Respeitar a opinião do psicólogo, também não vou me levantar e condenar o que aquela pessoa está dizendo, afinal de contas ela estudou, ela estudou para aquilo, viu? É porque às vezes tem, quando às vezes as pessoas... É, se descobrem, né, e, e elas estudam e passam a ter convicção que Deus os resgatou, os resgatou da maldição da lei, né, que hoje a gente não está mais na maldição da lei, é, às vezes a pessoa chega no cardiologista, por exemplo, aí ele vai fazer lá uma consulta, e começa a perguntar, seu pai teve problema no coração, seu, sua mãe teve problema no coração, aí ele automaticamente, pelo que ele estudou, ele quer dizer que é algo hereditário. Aí, infelizmente, as pessoas, por falta, por falta de sabedoria, começam a repreender o médico, começam a dizer as coisas para o médico. Não, doutor. Então, ei, o médico estudou para aquilo. Agora, minha pergunta, qual é a nossa responsabilidade? Estudar o que Deus estabeleceu por meio da sua palavra. Quando eu fico convicto das, dos princípios e valores que Ele estabeleceu, do que Ele estabeleceu para a minha vida, eu vou ouvir o médico, não vou concordá-lo, Vou, não vou concordar, vou levar em consideração a saúde, a qual eu, afinal de contas, quando alguém vai para um médico, é porque está precisando melhorar a saúde. Eu vou levar em consideração, mas sobretudo eu vou ficar com o que a palavra diz. Não vou ser ignorante para com ele. Da mesma maneira a psicologia, você não precisa ser ignorante com o psicólogo. Escuta, ele estudou para isso, ou ela estudou para isso, mas aí você precisa ficar com o que a palavra diz. A psicologia é nada mais, é o que a Bíblia diz. Se for, se for preciso disciplinar a criança, disciplina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu levei surra, não era uma criança muito ruim não, mas nunca, pelo contrário, melhorou. Eu lembro de uma vez que eu dei uma disciplina na minha filha, que você viu aí no vídeo. Acho que Nicole tinha aproximadamente, acho que oito, nove anos. E eu já tinha chegado no limite, né? É claro, eu te aconselho você não disciplinar quando estiver irado, né? quando estiver com raiva, porque os pais não ficam com raiva, né? Mas eu te aconselho não fazer isso. Eu lembro de uma vez que eu fui disciplinar ela, e eu dei a disciplina dela com um cinto, no bumbum. E aí, ela olhou para mim chorando e disse, você destruiu o meu bumbum. Foi. Aquilo me partiu o coração, gente. E as crianças, às vezes, sabem como colocar o pai no bolso. Quem sabe disso? Só que você precisa ser mais perto do que ela, viu? E aí eu segurei aquilo ali, guardei, eu disse, não destruí o seu bumbum. Mas eu não quero você sofrendo. 
Eu estou lhe amando por meio dessa disciplina. Porque isso é algo bíblico. Porque se não te corrijo, filha, isso não é amor. Você será corrigida lá fora. E você vai sofrer por toda a sua vida. Recentemente, antes de vir para cá, uma semana antes, a gente foi para uma casa de um colega lá. Miguelzinho, ele geralmente costuma ser quieto, né? Mas como você viu ali, ele ficou no sofá, pulando no sofá, fazendo aqui algumas coisas. Eu, Miguel, Miguel, Miguel. Pegou o controle da TV, o Miguel. Quando a gente chegou em frente ao elevador, eu disse, em casa a gente vai conversar, viu? Ele disse, mas sem pisa, né? Surra. Pisa lá na nossa região é surra. Disciplina com vara. Disciplina com João Batista. E aí a gente foi pegar minha esposa na igreja, demorou um pouco para chegar em casa e ele já foi dormindo no carro. Miguel, eu cheguei na garagem, Miguel, Miguel, ele, hã? Miguel, eu digo, a gente subiu, amor, dá banho nele que eu vou conversar com ele. Fui para o quarto. Você lembra do que errou? Lembro. O que, é que você fez lá no apartamento? Desobedeci. A desobediência, a desobediência tem o quê? Uma consequência, né, Miguel? É, digo, pronto, eu vou dar três disciplinas em você, para você entender que eu estou te amando e te corrigindo, para você não viver aquilo que Papai do Céu não quer que você viva. Pá, 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 ai! Gente, parte o nosso coração. Mas é preciso entender a responsabilidade do que está sendo feito. Se você não quer fi ter filhos que os policiais aí batam nele, você precisa corrigir. Agora, quando chega numa fase da adolescência para cima, o que tem que prevalecer é o que você estabeleceu como fundamento. Você só olha e a adolescente obedece. Ela passa a conhecer pelo seu olhar que você não está gostando daquilo que está sendo feito. Amém, gente? Vamos avançar? Você pode dizer, Deus é bom? Então, Davi foi um excelente rei, mas fracassou como pai. Ele teve uma filha chamada Tamar, violentada sexualmente pelo próprio irmão, Aminon. Um outro ponto que aconteceu foi, teve um filho chamado Absalão, que matou seu irmão e quis usurpar o trono do seu pai. São as molezinhas, né? Mas porque o pai não corrigiu. Adonias quis se tornar rei na velhice de seu pai. Então, Davi foi um excelente rei, mas fracassou como pai. Eu não quero ser um excelente ministro, um excelente empresário, ou um excelente homem de negócio, e não ser um excelente pai. Não sei você, eu não quero isso para a minha vida. Eu também te aconselho a não querer isso. Amém, gente? Se fomos bem-sucedidos... Em nossa paternidade, o diabo sempre vai chegar atrasado. É o que aconteceu com Jesus. Por duas vezes, o céu se abre. Deus diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você diz isso para o seu filho. Não, não precisa você responder não, mas eu queria te fazer refletir. Você, quantas palavras de afirmação saem para os nossos filhos? Quantas palavras de, eu te amo, filho, parabéns porque você fez isso. Você é, você é uma pessoa de sucesso, uau, que maravilha. Como você é maravilhosa, como você é maravilhoso, filho. Você errou, mas você pode acertar da próxima vez. Quantas palavras de afirmação nós temos cuidado de evidenciar com o melhor presente que Deus nos deu. Porque se eu e você, a gente cumprir a nossa responsabilidade do Pai, a nossa paternidade sendo evidenciada, o diabo sempre vai chegar atrasado como chegou para Jesus. Quando o diabo chegou para Jesus, para poder contestar ou colocar em xeque a filiação de Jesus e a paternidade de Deus, ele chegou atrasado. Que os amigos lá fora dos nossos filhos cheguem atrasados no que diz respeito a princípios e valores cristãos. Que as pessoas lá, os amigos da universidade, ou colegas, né? Porque se as pessoas, elas tentam influenciar os nossos filhos para distante de Deus, não são amigos, são colegas. Que elas possam chegar atrasadas. 
porque os nossos filhos terão a sua identidade revelada por meio de princípios e valores cristãos dentro de casa. Posso dizer, Deus é bom? Vou finalizar com isso aqui. A nossa paternidade, inevitavelmente, apresenta Deus para os nossos filhos. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como estamos apresentando Deus para eles? Acredito que o maior presente que eu e você nós podemos receber no dia de hoje não é um carro, não é um, um bem material, não é um relógio é, da nova aliança, né, pastor? Não é um celular da nova aliança, né, um, um, um iPhone 15. Se isso acontecer, maravilha. Um cinto, um sapato, uma camisa. O maior presente vai ser quando nós chegarmos diante de Deus. E apresentar para Ele não só a nossa vida, mas apresentar para Deus também a nossa família. Porque, querido, eu não sei você, melhor do que ir para o céu, é ir para o céu e levar a nossa família conosco. Abre comigo aí para a gente finalizar. Abre comigo aí, por favor, João. Não está passando, né? João não, vai para Efésios. Eu vou, eu vou adiantar aqui para a gente finalizar por causa do tempo. Efésios capítulo 5. Eu sei que você não pulou muito, não dançou muito. Mas eu tenho certeza que a palavra entrou no nosso coração e eu creio que ela vai fazer o que ela precisa ser feita em nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Diga, como filhos amados. Quando nós somos amados, quando alguém nos ama, Fica fácil de imitá-lo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Porque eu tenho convicção que eu sou amado e aceito por Deus. Fica fácil de imitá-lo. Quando os nossos filhos, eles têm convicção dentro da nossa casa, que são amados, cuidados, protegidos, corrigidos. Fica fácil de imitar a mim e a você. Paulo está dizendo aqui, olha, sede pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A nossa paternidade, ela precisa ser exercida. A nossa paternidade, ela precisa ser evidenciada. O amor que nós somos amados com o Pai, nós precisamos dar para os nossos filhos. Diz que Deus ama, e porque Ele ama, Ele corrige o filho que ama. Por meio da sua palavra. Então, meu irmão, desejo o meu coração para você, e eu quero te dar os parabéns, dizer para você, você é muito importante como pai. Você é importante como homem de Deus, você é importante como cabeça, você tem uma relevância enorme na sociedade como pai. E nós podemos perceber aqui o que a minha ausência, a sua ausência pode fazer na vida dos nossos filhos como pai. Então que Deus possa te inspirar, que Deus possa te dar sabedoria, e que você possa ter filhos extraordinários por causa de uma paternidade extraordinária em Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia! Pai, eu te dou graças por sua inspiração, obrigado pelo seu favor, obrigado por sua paz, obrigado pelas nossas vidas, Pai, por você, porque você nos dá a oportunidade de manifestar você aqui na terra. Obrigado pelo privilégio de sermos pais, Senhor. Obrigado pela família que você nos deu o privilégio de constituir. Que a nossa família possa te dar louvor, que a, minha, que a nossa família possa te exaltar, te glorificar, amar os seus princípios, amar os seus valores, amar a sua palavra, Pai. Que a sua graça possa nos assistenciar, como é desejo do seu coração, e que cada pai possa ter sabedoria suficiente para corrigir o que precisa ser corrigido, para colocar em ordem o que precisa ser colocado. 
que nós possamos tomar posicionamentos como pais, nas áreas que nós precisamos e sabemos que precisamos melhorar. Nós te amamos por sua graça, pela sua assistência, pelo seu Espírito. Obrigado por esse dia, Pai, por todos os dias, seu dia dos pais, porque você nos dá a oportunidade de exercer a nossa paternidade. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Quero dizer que eu te amo, quero dizer que você é importante como pai, e obrigado por quem vai me dar segurança lá fora. Quem, quem assume? Deus é o meu Amém. pai, que nunca Aleluia. me abandona. Amém.